Walikuwa wanapeana uchumbe bila kupeana basi ya Biblia. Sasa kuna peana basi mara nyingi kama ilivyoandikwa, kama ilivyoandikwa. Sasa hebu. Jos Yusuf anataka kumwacha nani? Mariam. Malaika anamwambia usiokope kumchukua Mariam mkeo. Kwa sababu ya APC. So anakuja anamalizia kwamba kama ilivyo neno ama kama vile ilivyoandikwa kwa nabii fulani ama kama ilivyo andikwa mahali fulani kama kila atachukua mimba na nini na nini na nini atasamwa so hebu niambie Yusufu angekuwa mfifu wa kusoma maandiko alafu malaika anamwambia kama ilivyoandikwa na nabii Isaya hata Isaya mwenyewe bwana mimi kiliulisanga simetambuani so nafikiria angepewa ujumbe eh so manake Yusufu anapewa ujumbe alafu maandiko inapotiwa maana ujumbe umetoka kwa maandiko kuzipitisha maandiko so anapewa kwa sababu tayari alikuwa ameshasoma maandiko angepingana nini eh so wewe unatarajia roho mtakatifu akuje kukupa habari zenye asiko kwa hii biblia na atakupaja habari zenye asiko kwa biblia kama hujawahi kutanaka nazo kwanza utakaa chini useme kitu kama hiki kinakuwa na kweli hii hata hakuna haja ya kulisa mchungaji maana kitu kama hiki am very sure atuwezi kuwa maana sijawahi sikia si, hata yeye mwenyewe sijawahi kutana nacho so wewe unakataa kile ambacho kiko wewe tu ndio hujafanyaye so roho mtakatifu anakuja ndio hata wanao wata ndoto roho mtakatifu kama ni ndoto imetokana na Mungu awe sileta ndoto akuoteshe simu wakati ujui simu inakaaje alafu unakuja pasta kuna kitu nimeota kitu uta kingine hivi kinashikwangwa huko ni ndani kuna petri hapa kuna mali pa kuchaji hapa juu kuna kai hivi hiyo kitu kinakaa kama cha kuongelea sasa uchawi sikia atakuletaje habari kama hizi kama atakuongelesha ujumbe fulani na yeye mlasimu kutumia atatumia simu na ijua haleluya ndio akupatia apitisha habari sana so roho mtakatifu haendi inja kila ambacho kimefanya hivi kimeandikwa so unahitaji kufanya bidi ya kusoma maandiko haleluya hata bidi ya kusoma maandiko so roho mtakatifu anaweza kuwekewa mibaka kulingana na ujuzi unaofanya kasi ndani yako hiyo unaweza andika roho mtakatifu anaweza kuwekewa mibaka kulingana na ujuzi unaofanya kasi ndani yako Roho mtakatifu anaweza kuwekewa mipaka Roho mtakatifu anaweza kuwekewa mipaka kulingana na ujuzi unaofanya kasi ndani yako So ni wewe tu unaweza kuwekea Roho mtakatifu mipaka kulingana na ujuzi ambao wewe unao ndani yako Roho mtakatifu anaweza kuwekewa mipaka kulingana na ujuzi unaofanya kasi ndani yako So Apollo alipaswa kufundishwa kote katika injili katika nuru ya Kristo. Haleluya. Alikuwa afundishwe kitabu yani kote. Afundishwe kote kutumia nuru ya Kristo sio kumtasama Yohana. Haleluya. Yohana alikuwa kama eh, kiango. Yohana alikuwa kama kitu kinaitwa kiango ambacho kimepepa taa. So Yohana hakuwa taa yenyewe pali alikuwa ni kama mpepa taa ili ionekane haleluya haleluya hata yeye mwenyewe anasema yeye hakuwa nuru yeye mwenyewe hakuwa nuru so nuru ilikuwa iko so eh apola alikuwa afundishwa kote so hii biblia tunafaa kutembea kwa biblia yote genesis exodus kitabu kinachofuata mimi si mtoto wa Sunday school tafadhali naweza sahau kidogo si kusomeshwa kitabu kile kimepatana che mwanzo na ex, eh, genesis exodus leviticus na watoto ndio wanalifundisha kile wanafundisha <laughs> so vitabu hivyo vyote unafaa upate mwangaza haleluya mnajua unajua saa hii mtu akisoma kitabu cha Ruth unajua kama Ruth Ruth ya yeah? Mtu watu wengi wakisoma kila wanaona ndani ni nini historia si ni kweli 
vile walienda wakafanga huku sijui nini akafika mahali waasi akatokeanga sijui nini mmoja akasema sikuaji ni hadithi tu hizo lakini unajua hiyo kitabu kinausukumisia kuhusu habari za Kristo nyinyi wewe nyinyi mwache mchezo na kweli kitabu cha Ruzu kiangalia unasafikiria ni habari za kawaida lakini hicho kitabu hakina historia bila unafikiria kimepepa kabisa habari za Kristo ambazo zimejitosheleza haleluya so unahitaji ufundisho kitabu cha Ruth ufundisho kitabu cha Esther kimepepa kabisa habari za Kristo ufundisho vitabu vyote akina upatia eh eh ufundisho akina Samson oh si, si kitabu cha Samson kitabu cha Samson eh Judges eh eh ufundisho kitabu cha Judges waamuzi si ati unafunza kitabu cha churches unaanza kusema eh hey, wakachukua watu 30 sio walikuwa 30 tafuta 35 ama 30 akaambiwa muende kwa mto wale watakuramba maji sio kwa mitomo wale watatumaa sio watafanyaje waende kwa vita sasa ni wakati wa kwenda kwa vita kwa hiyo naomba kitabu cha churches kwa ajili ya kupikana vita wewe unahitaji uwe na mwangasa kwa kila vitabu vyote haleluya tulisoma kwa pamoja na tu, na by the way tukijitoa kwa bidii tutakuwa tukichambua hivi vitabu vyote haleluya tunachambua kama ni kitabu cha wakanatia tunaanza one mpaka yote naisha sijui nafika sita tunamaliza yote huo sasa ona ukisoma kitabu cha wakanatia moja moja ukisoma tu ni vitu yani vinatiririka tu ndani yako vinatiririka kwa uhitaji kuanza kuambiwa hii ina maanisha ah bila ingia automatically haleluya kwa sababu unasoma umefundishwa hata namna ya kutafsiri vitabu hivyo ukisoma kitabu cha Malakai si unakuja na wasimu wasimu kama umeelewa kama umechanganyikiwa wanaenda kuambia waamini kama mtoi tai mtaumeadhaliwa unaimba sana eh Mungu atamwaka baraka zake mtoe vikamilifu Mungu atoe para mwake parana kwa matirisha mwamini anangojanga tirisha alifunguka na alichaingia ndani yenyewe eh waacha mambo yako so soma malakai ujue kutafsiri kitabu cha malakai haleluya akiwezi kujitafsiri chenyewe haleluya kitabu akijisimamii vitabu vinachisimamia vyote haleluya mstari mmoja uwezi ukajitosheleza unahitaji mstari mwingine mstari mmoja hauna maisha peke yake unahitaji mwingine haleluya tuko pamoja ibo ndivyo ta tutakomaa zaidi so apolo alipaswa kufundishwa kote katika injili katika nuru ya kristo kwa hili alikuwa mkubwa katika mafundisho ya injili kwamba alikuwa na faida kubwa kwa wa, kwa, kwa waumini yani ni njamaa tu kweli alikuwa ame alikuwa kabisa amesama katika kuso alikuwa amefundishwa anaelewa maandiko anaenda katika roho lakini kwa sababu ya limitation ya kujua mambo ya Yohana na ndio alikuwa mtu ambaye angeleta msaada mkubwa lakini kwa sababu ya mapungufu lakini amverishwa baada ya ndugu kuwa amelimishwa zaidi na Akila na Priscilla alipotoka hapo alifundisha kilicho sahihi na alifundisha watu wengi zaidi haleluya ni alikuwa msaada mkubwa so hebu tuangalie tasama kile alicho kilicho semwa chui ya Apollo mwisho mwa sura ya 20 na, na, na ya 18 so E, matendo mitume 18 28 inasemaje mtu atusomee kwa maana aliwashinda wayahudi kabisa kwa maana apolo baada ya kufanyaje baada ya apolo kufundishwa na nani baada ya apolo kufundishwa na nani brisira na akila watu wa nyumba bibi na nani bibi na bwana walifanyaje so baada ya kufundishwa hebu soma sasa kwa maana wayahudi kabisa kabisa mbele ya watu wote akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni sasa anaweza kabisa kasi ya huduma si kweli so si vizuri kupeleka kina Apollo kwenye huduma wakati wa wajahidimu sema ha si vizuri kupeleka kina Apollo kwa huduma wakati hawajafanyaje waache Apollo aelemike sahihi alafu ufanyeje umpeleke waende afanye kazi ya huduma so naona angalia verse chapter 19 from verse 
Watu ambao Paulo alifundisha aliwaacha kama hawajui kuhusu habari za Roma kadhaa. Umeshali soma? Paulo anauliza mlipate mlipopatiso mlipokea roho. Ukasema hata kwa habari za roho zenyewe Bwana. Hatujawahi sikia habari hizi. Na sasa mlipatisoje? Kwa tulipatisa tu upatisa wa Yohana mpatisaye. Jamaa kajua hapa shida iko kidogo. Sasa kuna mamba kurekebisha huko ndani na watu wa wachukue system wasonge mbele. Haleluya. So hiyo haikumsumbua Paulo. Hao watu walikuwa eh, na ukiendelea kusoma utakuta kuna wale walikubali na wengine walikataa. So wale walikubali Paulo alicheka kanisa pale. Alichenga kanisa na 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 akaweka uongozi pale na kasonga. Haleluya. Eh wale ambao walikubali na pia Paulo aliwafundisha kwa miaka kadhaa. Alikaa na wao miaka kadhaa chini mitatu na nusu ama mingapi miaka miwili alikaa na wao kuwafundisha kwa usahihi zaidi na alipokuwa anatoka akaacha kabisa uongozi pale na maana wesi kama Paulo alikuwa anakaa tu akaya hapo kwa nini ana miaka kadhaa hapo wamehitimu vizuri ana ameshaweka uongozi pale wa kanisa kuendelea alafu anaenda kufanya injili pia kingine haleluya Haina maana kwamba Paulo alitiwa kusungukanga akifanya kazi ya uingilisi peke yake. Haleluya. Watu uliambiwa kazi yake ilikuwa kuchenga makanisa. Eh, Paulo kazi yake ilikuwa tu kusungukanga akijenga makanisa. Na wewe uwezi? Sawa, usijii. So, ya Paulo aliwa aliwashinda wa Yahudi mbele ya watu wengi. So, unaona licha ya yeye kuchaswa na roho mtakatifu alihitaji kuchisalimisha kwa unyenyekevu ili afundishwe hicho ndio kitu nataka usingatie kuhusu Apollo licha ya yeye kuchaswa na roho mtakatifu alihitaji kuchisalimisha kwa unyenyekevu ili afundishwe injili katika nuru ya Kristo Apollo alihitaji kuchisalimisha Apollo alihitaji kuchisalamisha kwa unyenyekevu tena kwa unyenyekevu ili afundishwe injili kwa nuru ya Kristo. So eh, Apollo alikuwa akitumia upatiso wa Kristo kuthibitisha mbele ya watu kwamba Yesu ndiye nani Kristo haleluya Hebu niulize tukifundisha hapa kuhusu upatiso wa Yohana Kuna tofauti ya kufundisha upatiso wa Yohana matokeo yake wapeleke watu kwenye maji Kuna tofauti ya kufundisha watu upatiso wa Yohana hapa matokeo yake ipelekee kumuona Kristo haleluya So si kwamba maandiko yale tu yakwepe tunaweza tukasoma maana Yohana anasema mimi na wapatisa kwa maji kwa ajili ya toba lakini achae nyuma yangu so si kwamba tunakwepa kufundisha habari za Yohana kasi ya Yohana tunafundisha kasi ya Yohana kila alichofanya lakini kumuelezea nani Kristo yani tunamuonyesha tunaonyesha watu vile Yohana alitumia eh, kula kupatisa kufanyaje kuonyesha kufundisha nani kufundishia Kristo so hatukwepi so tukifundisha kwa habari za Yohana mbatizaji haitatupelekea sisi kupeleka watu chini ya maji bali itatupelekea watu hawa waishie kupokea upatiso wa nani wa Yesu Kristo ama upatiso wa roho haleluya so hatuwezi kuepa kusoma maandiko tunasoma yote maandiko haleluya mm <coughs> So kujitoa kufundishwa hakuta kupungusia pali kutakutayarisha sana kuwa na faita bora kwa mwili wa Kristo. Kujitoa kufundishwa kujitoa kufundishwa hakuta kupungusia. Kujitoa kufundishwa kujitoa kufundishwa hakuta kupungusia pali kutakutayarisha sana kuwa na faida bora kwa mwili wa Kristo. Kujitoa kufundishwa hakuta kupungusia bali kutakutayarisha, kutakutayarisha sana 
kuwa na faita bora kwa mwili wa Kristo. Sasa so, muamini anahitaji ukijitoa sana katika kufundishwa hakukupungusi chochote. Bali kuna kuandaa zaidi, kuna kutayarisha kuwa mtu bora zaidi katika kasi ya huduma na unakuwa na faida sana katika mwili wa Kristo. Haleluya. So kuna tendo la kufasiri Biblia na kuchifunza ambalo hukusaidia kuelewa na kufasiri Biblia kwa usahihi. So tuwe wanyenyekevu ili kuchi, kuchifunza na kufundishwa kuhusu Kristo, kuhusu Kristo, kuhusu Kristo. Kuhusu Kristo. So tumeona Apollo baada kufundishwa Alikundua maandiko ya nausu nini? Alipata kujua kwamba ujumbe ni ujumbe mmoja kwa wote na kuhusu mtu mmoja na lengo na, na moja na lengo moja. Apollo alikundua maandiko ya nausu nini? Alipata kujua kwamba ujumbe ni ujumbe mmoja kwa watu wote. Na unausu mtu mmoja. Na una lengo moja. So, hii mambo ya kusema kuna mafundisha ya wanarika kuna unajua eh, eh, kina kina wanafundisha kina kinafundishwa watoto inafaa ni, ni, ni neno la Mungu haleluya usiweza kuwafundisha watoto kuhusu vitu eh unajua kuna vitu vingine vya 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 tunasema kwamba hii yatii ni njiri ngumu sana hawa watoto wanafaa wafundishwe kuhusu kufa kwa Kristo na kufufuka kwa haleluya kulikuwa kwa na mtu alikuja huko duniani anaitwa Yesu na huyo mtu ndiye Mungu wa kweli. Kama tuko pamoja. So injili ni ile. Tukiita wanarika injili ni ile. Si kuanza kufundisha hapa namna kuoana na kupata watoto. Alijua tunafundisha wanarika, tunafundisha ujumbe mmoja kwa watu wote. Tangu ehe. 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 Eh. Unaona sasa unashaji watu wana. Mimi nimeokoka. Yes ni Bwana. Aliyekufa kwa ajili ya dhambi zangu, akafufuka ili mimi nitoe mwana wa Mungu. So na usima Mungu. Hebu sikia mtoto mdogo akikwili vitu kama hizo. Ukiwa mahali mazi utasikiaje? <laughs> Ameliko mapisho kwa kubwa sana. Hebu. <laughs> kama ni mwalimu wake utasikiaje? Unasaruka tu na si sweet. Hata ngo utanunua si kweli. Baba mtoto amekupa amekupa china bwana. Yaani ame eh ah sio nisemeje. Mwana funzi bora. Mtoto kama huyu aongee uzima. Unajua ni vitu vya ajabu sana. Wakati watu wakubwa wameokoka miaka mingi wanalenda mauti siku zote na dhambi. Mapisho na kola sawa ni dhambi tu na mauti. Usipofanye hivyo utakufa. Hawasemiko utaishi utakufa 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 so walimu wetu singatieni sana kuhusu maneno ya usima hawa jamaa waanze kupika hapo maneno ya usima wakifika miaka kumi, kumi na tano, kama wewe fedha ukifika miaka kumi, kumi na tano, atakuwa hatari sana katika maandiko wewe yani atamshinda akisimama ana ana anafululiza tu anafululiza tu hata atakwambia sasa eh, eh unaona kama mtumishi unainga unainga bwana jamaa naye kakula biblia hivi vitu ana wewe wewe unaangangana kufungua biblia naye anasoma kwa anasoma tu humu ndani <coughs> yani yake yeah, ana kwa biblia ni by the way lakini anaweza kuambia eh, ya, 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 ya pale acts chapter 19 from verse 1 unajua anatembea hivi akisoma 
Kwa hiyo unangangana kutafuta penye iko, yeye anasoma, alafu akienda na anatoa tafsiri jamii. Sasa akiendelea kusoma shuleni, wakimfundisha namna kusoma, akiendelea kujua Biblia zaidi. Haleluya. Eh, akifika kwa Biblia ana eh si kwa hiyo akikwambia fungua hapo wewe unangangana ukimwa wewe baada ya kufungua unamwangalia. Alafu anaanza kusoma huku wewe na wewe hujafungua baada. Watu wameendelea by the way. Haleluya. So Paul alikundua maandiko yanahusu nini? Yana ujumbe mmoja. So verse 18 ya atenda ujumbe 1828 kwa maana aliwashinda Wayahudi kwa nguvu. Hm? Maana kwa nguvu hataradi akionyesha kwa maandiko matakatifu kwamba Yesu ndiye Kristo alielewa kwamba maandiko yanamhusu Yesu na kwamba eh muhubiri anapaswa kutumia maandiko kuthibitisha kwamba Yesu ndiye Kristo so ukisoma maandiko chenye simba kama laki unafaa uthibitishie watu Yesu ni nani Yesu ni nani Yesu ni Kristo kutoka kwanza kusoma hapo unatoka hapo na kuambia watu eh, nyota sako ni sapa na inaona tatu sinipiwa sikapaki ile potelea mbali sana haleluya potelea mbali sana ndio sababu unaona hizi hivi vitu tunafundisha hapo my friend ukienda tu mahali kuna tanganywa na kuhakikishia havitakuwa vinaingia akilini unless you come hapo as an ignorant ukae hapo kama mkaiti kwamba ninajua ukweli lakini nimetoroka nyumbani nimetoroka kwetu na kurudi huko na aibu na aibu sana itabidi hawa jamaa hata waki wanitanganyange tu lakini bora naenda kanisani lakini kila najua bora najua ukweli wewe ni muasi acha mchezo kama unashiriki mali tima kiso ya pale fanya yote ya pale kama wanasema fungu la kumi litolewe toa hata wewe tena kwa bidii kama wanafunja laana njoo ufunje laana tena ufanye haya maneno yote kwa bidii si kwa ulekefu na kama unajua ukweli na haya mambo hayaingia kilini nyanyuka polepole pole, ruti kwenye watu wa nyumbani <laughs> haleluya eh ruti panapo staili keti pale uendelee kufunza wenzako wapate faida kutoka kwako na wewe upate faida kutoka kwao haleluya Afia imekaa sawa. Eh. Hey. Lakini kusema bwana ujue, anajua tu atajua, atajua tu atajua. Atajua nini kama anataka kujua? Ukiona mhubiri amekaa mwaka mmoja, huyo kitu kile nimekuja kuondoa. Uwezi mhubiri mwimbaji akisikia mtu anaimba, anasikia ngumu kama kuna umia, si kweli? Taka tu kuimba. Wewe ukiwa mtu wa kupenda kuomba, ukisikia watu wanaomba nasikia ningekuwa pale naanza kuombea tu huko ndani wakati we ni mtu wa neno la Mungu kabisa ndani yako wewe unafundisha neno la Mungu mwaka wewe sitoka chenu wali mpaka chenuali atujawahi sikiliza mhubiri yote ati unakaanga tu hivyo lazima utatafuta kujua zaidi na katika hiyo hali utakutana kuna vitu ambavyo wewe umekaa kuvichuanga viko sawa kumbe vina makosa haleluya so obvious itakula simu kurekebisha itakula simu kurekebisha itakula simu kurekebisha lakini ukikaiti sawa wengine wanakaiti kurekebisha kwa sababu anasema kanisa lina watu wengi sasa ukianza kuambia hii na hii hao watu wote nitapoteza wewe kama una after one wewe kuwa tu hivi lakini upandacho kila kitu kitapitia kwenye moto kasi ya kila mtu itafanya nini itajaribiwa ikiteketea alafu yule ambaye alikuwa na watu watatu yake inafanyaje inaenda through sijui haibukani utaipatanga na watu wa, watu elfu moja wote walikuwa nao hawajui chochote hata wakiulizo nini maana wokofu hawajui mimi huwa nasema wakati mmoja yani kama ingewezekana kama una station watu ambao wanaelewa kabisa sahi nini maana ya wokofu. Aende tu siti sehemu. Na ulise watu wachangie. Na tunataka angalau kila kanisa liakilishwe na watu wawili. Nini maana ya wokofu? Alafu tuone na iwe imesetiwa kabisa eh, maana fupi 
Unaelewa? Eh, yaani siwe ni maelezo. Hiyo hiyo maana iko. So kila utakachoeleza kuhusu wokovu hata kama utatumia yako nyingi lakini ikonge tu kwa hiyo umepita. Na ikikinzana maana yake uchachua <laughs> uchachua wokovu. Mweza tuweza jioni anga vitu huko ndani. Unasikia mimi ni yule wa nabii mkuu. Watu wanataka sikia at least nataka kumuona na pimu kwa kasi yake nzuri aliyo na umati wa watu wengi kasi ambaye ameifa. Nuku, Matthew, nini maana ya wakomu? Ni kuacha dhambi na kumfuata Kristo. Sawa, hivyo? Ndio. Sawa, twende kwa mwingine. Wakati wanaangalia na pimu kuu kasi yake ni mbovu. Ndio <laughs> kuna vitu vingine ni vya ipu sana pa hivi. Yaani kuna watu mpaka wajui nini maana ya wokovu. Wanakuambia ni kuacha dhambi. Dhambi kani? Sharati. Kuipa. Tanganya. Kuacha sikari. Kuacha sikari. <laughs> kuacha pombe. Oh, hiyo ndio unaacha alafu unakuwa umeokoka? Ndio. Wewe umeacha? Kwanza unafaa muuliza kwanza wewe umeokoka ndio. So kofu ni nini? Haya. Wewe umeacha mangapi? Kuna yale ndio umeacha lakini mengine yanajaribu kustrakwa na kuacha. So maana yake wewe uliniambia umeokoka. So bado hujafanya nini? So wewe songa mkano. Bado unaokoka. Eh Nani kama Yesu alizofika mahali akafanya hivyo na kuambia sinema ile inasakuwa tamu sana. <laughs> sinema inasakuwa tamu sana. Watu elfu watu elfu tano wote uliwafundisha zero. Na umekuwa ukikula hela. Eh mgea kwambia kokoka ni kufunga kitambaa eh na kukaa na nguo ndefu ya kustiki. Ndio maana ya wokofu. Mwingine anakuambia wokofu kuokoka ni kwenda kanisani. Eh. Hey, hey. So kwa watu wote I'm very sure kwa watu wengi watakao endesa kuhusu wokofu, hakuna atakaye taja kuhusu mateso ya Kristo na kufuka kwake pamoja na kutukuzwa. Wengi wao hawautasikia wakitaja. Maana hata watu wengi tulipookoka atokuchawahi fundishwa kuhusu kufa kwake na kufuka kwake Kristo. Akitu lifundishwa ni kuwaja ulimwengu na kufanyaji kumfuata Yesu. Kupokea Yesu. Waza, wanaita china marufu sana ni kupatiana maisha kwa nani? Kwa Yesu. Alafu kile wali kufanyia ni kukuletea maneno masuri masuri ndi okuja kwa gulubi kukiri Yesu. Wakati ulitoka hapo uliona hata hakuna kitu kimepadilika. Uliona nune kama ukatumi na ulikuwa. Mana wakofu kingia dhali yako na fa uone fra. Sini kweli? Si mambo ya ufalme ni furaha haki na amani kama hiyo. Maana unahitaji wokovu una furaha. Wokovu wokovu kingia ndani yako kutakuwa na furaha. Na furaha hii haitakusuilia bali ni furaha itakayo sababisha uchukute na wewe unaeleza watu wengine kwa habari hizo za wokovu. Lakini umeokoka alafu hata kupepa vibilio wewe si pepa unaipepa unaificha mbali watu wasikie uliokokanga ndio kuna watu mpaka leo hii hawezi pepa biblia life kuja kanisani na kutoka kanisani kio si vizuri watu wajue umeokoka si vizuri watu wajue umeokoka ukisema umeokoka utakuwa unajionyesha kwa watu wewe waacha na mambo yako lazima nikuelezee kilicho wapi chana tulipokuwa na wewe tulikuwa tunafanana lakini leo hii I am a new creation. Ya kale sasa tasamo kwa nini kuelezea shida iko wapi najionyesha mpaka nikuonyeshe vile nilivyo sasa Eh Ana jifuna jifuna kwa sababu anamjua maana nisipokuambia utakuja na habari sachana kule tulikuwa chana kuja na habari 
ukijua si wachana kuna mambo mapya so expect kupokea mapya kutoka yule kiwete kwa mlango mzuri alifikiria ataambiwa mambo ya chana na ya juzi ya kupewa pesa akaambiwa tumeleta habari njema na ni mpya kwako kwa china na Yesu na usimama haleluya so tukimalizia tunaona kwamba eh kabla eh naonaje so eh apolo alielewa kwamba maandiko yanamhusu Yesu na kwamba eh, 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 muhubiri anapaswa kutumia maandiko yale kudhibitisha kwamba Yesu ndiye Kristo ikimaanisha kwamba Yesu ndiye ambaye manabii walitabiri kwamba atakucha kufa na kumuokoa mwanadamu kutoka katika dhambi yake haleluya so kabla ya sasa kila mara alikuwa akihubiri kwa nguvu juu ya nabii Yohana Baptisti kabla ya Apolo kukutana na nani na Kila na Priscilla alikuwa akifundisha kwa nguvu juu ya nabii nani? Yohana Mbatisaki. Na mafundisho yake alikuwa anafundisha mpaka na mafundisho ya nani? Yohana Mbatisaki. So hii ni sawa na Wayahudi wengi leo. Eh si Wayahudi nyingi, hii ni sawa na wahubiri wengi leo. Wanatumia Biblia kufundisha kuhusu manabii. Wanahubiri habari za Daudi, habari za Elia, habari za Jeremia, Ezekiel na kadhalika na kufundisha kanisa chinzi ya kutembea eh ya kutembea ya, ya, ya kutembea eh kwa anga ya juu wanakufundisha ku, ku, eh, kuwa na wane ni nini, nini eh ya namna kufunja madhabahu na mambo mengi zaidi eh kushambulia mfalme wa anga eh sisi tulifundishwa kwa ilikuwa tukienda kwa mkesha tunaambiwa sasa nyosha mkono juu tunaomba maombi ya kufanya nini sio kuanga ya nini juu alafu chini alafu pande hii pande hii pande hii pande hii kwa mkesha ya mko hiyo eh juu ombi ya kufungua anga kufunja lana ambayo zimekusuia usifanikiwe Wana inama hii wanashika ardhi kila mtu kanisani ameshika ardhi. Unaomba kwa bidii kwanza unaongoza kwa maombi alafu unasema asha moto omba omba alafu tuangalia pande hii. Baraka zote zilizo pande hii. You are tested ni connectors ambazo ame, ambaye amesuiliwa. Nimemshikia mhubiri mmoja anaimba kutest ni connectors anasema test ndawekea wewe usikisa wewe wimbo kidogo. Tuna test ni connectors. Anataja vitu vitatu sasa kabisa sasa mpaka si test ni connector sio wa kufanya nini sasa ni yani sijawahi sikianga vitu kama hivyo na bidii tu mzuri kwa hmm ai so mambo ya jab ukifundishwa waumini wamefundishwa kuhusu taudi ndio sababu nasikia baadhi ya waumini wanasema mimi ni wanani mimi ni watauti eh mimi ni watauti Eh hey, wakati wetu wewe wakati wetu unakwambia so wanasadi sala ya yapesi eh watu wamefundishwa kuhusu yapesi kanisani wana sala sala ya nani ya na ngapi mimi nisoma habari ya yapesi mshaisoma kwa habari ya yapesi wewe mshaisoma yapesi wanasemaje anasemanga nini maombi yake yanakuangaje Jabets. Hebu tu kama una Biblia kusaji. Watu wanafundishwa hema ombi ya Jabets. Kina kuanga Chronicles. Na Chronicles somewhere. Basnai. Basnai. Naye ya pesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndukuze. Na mamaye akamwita jina lake ya pesi akisema ni kwa sababu alimsaa kwa uzuni. 
kwa jina ya pesi ni uzuni eh? na maanisha uzuni kitu kama hicho huyo ya pesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kusitishia na kunisitishia hosi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami nawe unge ungenilinda na uofu ili usiwe eh, ili usiwe kwa uzuni yangu eh ili inasema ili usiwe kwa uzuni yangu naye Mungu akamchalia hayo aliyoyaomba sasa so, watu wanaombanga hii maombi pia malisani ya pesi si maombi ya pesi ni mambo ambayo Mungu ametimiza ha si ni ombi limetimia ndani ya Kristo so tuvai kuomba ili ombi la ya pesi kama kana kwamba Yesu anakuja Yesu alishakuja eh na tunamsoma Yesu ambaye tayari alikuja katika uhalisia wake tafaonekana huko duniani haleluya eh watu wanasumzio kuhusu roho ya pesi roho ya telila mashaisikia roho ya delila eh eh roho ya sabeli Eh so usikifu wao hauko katika Kristo bali kwa manabii. Ukiwa ukiweka usikifu kwa manabii utaosoma oh hivi vitu vya Jezebeli mmefaa. Sasa umetokea wapi kwa wana wa Mungu kuambiwa wamefaa vipi ya Jezebeli? Jezebeli ana vitu zake hapa. Jezebeli kanunua, amekununulia, umeiba vitu zake. In the spirit of Jezebel. So atujasaliwa kwa Eh atujasaliwa mara ya pili kwa china na nabii yote. Na wala una roho ndani yako ambayo ni ya nabii yote. Una roho ya nani? Tuna roho ya Kristo. Tunachifunza kwake na kumuhubiri ye. Kwa pamoja. Watu unasikia leo tunaomba tunafundisha kuhusu hekima ya Sulemani. Tunafaa tumuombe Mungu atupe hekima ya Sulemani. Wewe are you serious? Unaomba hekima ya Sulemani? Utaki hekima ya Yesu wewe unataka hekima ya Sulemani? Amjai sikia sisi mimi nimeshaiomba hekima ya Sulemani. Lakini siku si kama nilipata. Hata wewe upate hekima ya Sulemani. First Corinthians chapter 130. First Corinthians 130 nasema kwamba Kristo ndiye hekima yetu. Maana yake Kristo ndiye ufahamu wetu. Tunaona tunajua na kuele, na kueleza mambo yote katika mwanga wa Kristo. So Kristo ndiye hekima yetu, Kristo ndiye ufahamu wetu. So hatuwezi tukaomba na nini? Hekima ya Sulemani. Kristo kama ako ndani yetu, ah, Kristo yu ndani yetu maana yake ndiye hekima yetu. Na Kristo ndiye hekima ya Mungu. So kama una hekima ya Mungu maana yake una Kristo ndani yako. Kristo ndiye ufahamu wetu. Hakuna ufahamu mwingine tulio nao nje ya nani? Ya Kristo. Zoni so, nini kinachoweza kukosa katika Kristo ambacho tunahitaji kujifunza kutoka kwa wengine? Amuna, haleluya. Tunaposoma maandiko ya manabii, hatucharibu hatu kuwa wao bali tunaangalia unabii wao au yale waliosema juu ya Kristo yote ambayo manabii walikuwa wakijaribu kuandika katika maandishi yao yalikuwa juu ya Kristo. So tukisoma manabii hatujaribu kuwa kama manabii. Bali tunasoma kujua nini waliandika kuhusu nani? Kristo. So hii mambo kwanza kusema eh kwanza mimi ni mmoja nimeomba sana mafuta ya isekeli kwa. Ndio na nijifunza kwa pastor maana yeye alisema Aliomba Mungu awe kama Isekiel. Na kweli mwenye akaitwa Isekiel tena. Sasa na hii yana. Eh. Roman 15. Ya tukamalizia hapo. Roman 15 verse 4 nasema. Kuka 15 verse 4. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili tu, ili kutufundisha sisi yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha nini sisi ili kwa sabu, saburi na faraja ya maandiko 
tupate kuwa na tumaini. Eh. Eh. Hili tui? <coughs> ya. Tuchifundishi. Tataka leo kuitisha moto wa ilia. Madui wame tusumbua watu wa mungu. Alafu anakuta, anakutayarisha akili yako kuona madui. Alafu ambia angalia vile una, unapitia maisha yako. Kasi umefuto kasi. Oo oh, sijui angalia ukitafuta kasi upati. Kwa sababu mtu wamekalia maisha yako. Mtu wamekatu mahali. Weo unangangana na ya nakula vizuri. Leo moto wa ilia. Nasima ushuke. Mana, madui wachawi. Leo tunawakanga motoni. Unasikia tu watu wakisema ye! Yeah! Ye! Yeah! Mimi na waulisa swali. Che, roo mulio nayo, mulipokea kutoka kwa nani? Aleluya. Atuna roo ya ilia. Tuna roo ya nani? Ya Christu Yesu. Roo ya Christu Yesu wa yui watu. Aleluya. Ena u, urumia watu. So, akila na Priscilla walifundishwa. Eh, Ia tutaenda lakini. Eh, akila nae na Priscilla. Nipu ni kufo. Ni kwenyesho. Akila na Priscilla hawa chami moja walichifunza wapi njiri ambayo walifundisha Apollo. Ukisoma eh, ukisoma wapi matendo ya mitume 18 mbili mbaka ine. Tuwane Apollo ani Priscilla na akila walichifundisha kwa nani. Matendo ya mitume 18 mbili mbaka ine. Paolo akamkuta moya uti moja aitwaye akila msaliwa wa pondo ambaye ametoka Italia hivi karibuni pamoja na Priscilla Mkewe alipo sema hawa ni chami moja mnaweza kuwa mlikuwa mnashindwa ni toa wapi pamoja na Priscilla Mkewe kwa sababu Claudio alikuwa ameamuru wayahudi wote watoke Rumi naye akaenda kumuona Paulo naye akaenda kumuona Paulo so nani alienda Akila pamoja na mukewe. Eh? Ak, eh, akila pamoja na nani? Na Priscilla. Ambaye ni mukewe. Akila na mukewe Priscilla. Walienda wapi? Walitoka rumi. Eh, waka kuja kuwana nini? Wakaenda kumuona Paulo. Number three. Na kwa kuwa walikuwa wakasi moja. So Priscilla na akila walikuwa na kasi moja pamoja na Paulo. Yaani kasi yenye walikuwa wanajua hata Paulo alikuwa anaichua pia. Kasi kali. Alikaa nao akifanya kazi maana kasi yao ilikuwa ya kutengeneza mahema. So Paulo alikuwa mshonaji wa mahema pia. Akila na Priscilla walikuwa wanashona mahema. So Akila na Priscilla walienda kumtembelea Paulo na wakawa wanafanya hiyo kasi pamoja ya kushona mahema. Sasa kuna wasakana walisema bwana haja tu tushirikiane kwa pamoja tushone kwa wingi na tuusa hii maema ilete do. So anasema kila sabato alikuwa akichatiliana eh, akichatiliana katika sinakoki akicharibu kuwafuta wayahudi na wakiriki. So akila na Priscilla walifundishwa na Paulo ilikuwa ni tendo ambalo pia eh, Akila na Priscilla ni muta walio kaa na Paulo. Manake Paulo aliwafundisha injili kwa muta uo wote. Na hawa njama walielimika na wakaitimu saidi. Kawa na ufahamu waneno la mungu. Nao wakawa pia msaada kwa Apollo alipokuwa anafundisha. Hallelujah. So injili ni hivyo. Uyu anafundisha uyu na uyu anafundisha uyu. Eh? Pia tumemalisia pari. So... Akila na Priscilla wamefunzwa na Paulo injili na mtu ambaye alipitia kwa Paulo na kuambia alikuwa msafi kabisa safi kabisa eh na Paulo na yeye ufahamu wake ulianzia wakati ambapo alikutana na Yesu Kristo jiani eh ufahamu wake ulianzia pale eh kwa maana nimekuwa nikijifunza kitu Paulo anaposema alipokutana na Yesu pale njiani Uh, yesu akamwambia mbona na niudi aka aka paula akasema nani wewe sio nani sio kitu mako kama wewe mimi ni yesu ambao na niudi ni ya kuja kuondoka kuna sakano ita sama kuna sakano paulo akitoka pale paulo alikuwa tunajua ufunuo ufunuo ni ndesa kuwa 
kapita kidogo umekaona hapa Saudi wewe na yani inaweza kuwa ni kapita kidogo lakini ina upana wake so Paulo haikuishi yani kuna sakana mkubwa kwamba si tu Saudi peke yake tu kafukafu kwamba eh Paulo ali Paulo alisemaje alipanguka alipopikwa na mwanga mwangasi akaanguka alafu Saudi ikasemaje Unani bwana Mimi ni Yesu naye ukifanya start ya kutosha tu kwa hayo maneno utakuta Paulo akitoka hapo alikuwa na ufahamu mkubwa kuhusu Kristo Mimi ni Yesu naye fanya nini Tulisema Yesu si china nini Leta si ni kweli sasa anzia kutafakari pale Kama Yesu sio nukta <laughs> kama sio zile leta inamaanisha kama Yesu alimwambia mimi ni Yesu unaye ni uti maana yake Paulo alipata ufunuo mpana sana kumhusu Kristo eh alitoka hapo na habari njema na kuna maandiko baadhi ya maandiko ukisoma Paulo alihubiri injili alafu akaongozwa kuruti Yerusalemu ili aende kutipitisha kwa wanafunzi wakuu waliokuwa na Yesu ukiwa ndio nguzo kuadhibitishia yani kutipitisha kila anachohubiri alienda kwa wanafunzi ili atipitishe yani kwa hii ni kama Matthew asema bwana nimekuwa nikihubiri hii maneno so nimekuja pia kutipitisha kweli kabisa kweli am i right so wakakuta kwamba Paulo akakuta kwamba ako right sasa hapo alifundishwa zaidi alielimishwa zaidi ndiye akapewa sasa story na pia alipewa story kuhusu Yesu alivyo eh alivyo alivyo kuwa wa eh, ila hali ya kufa na kufufuka nini alipewa hizo story zote na hiyo kusoma matendo ya mitume sini 15 ama wapi mali anasema asi wa Korinto 15 sini first ama second mali anasema kila alicho kipokea eh, unaona vile huwa anaeleza maana yake kwamba ali E, kuna maandiko nilisoma alienda Yerusalemu ku akatipitisha mambo fulani akatipitisha mambo fulani hmm? anasema wakalatia mbili moja haja tu nikusomee wakalatia mbili moja mpaka mbili kisha baada ya miaka kumi kwa ukiruti wakalatia moja kumi na, kumi na mbili kwa maana si kupokea kwa mtu awaye yote wala si kufundishwa na mtu awaye yote bali naliupokea kwa ufunuo wa Kristo. Ni ufunuo wa Yesu Kristo. Maana huyu jamaa Paulo inaonekana alipotoka hapa alitoka na ufunuo full. Alitoka alitoka na ufahamu mwingi pale. Aya alafu anasema katika kipindi eh, eh nini wakalatia mbili sasa moja mpaka mbili kisha baada ya miaka kumi na minne nilipanda tena kwenda Yerusalemu wakati huu pamoja na Paraba nilimchukua Tito pia nilikwenda nili kwa kuitikia ufunuo nilikwenda kwa hebu soma kwa hiyo Biblia hii nisiwe nasoma mambo ambayo si sawa wakalatia hebu tusome tu Kiswahili Universal wakalatia mbili moja mpaka mbili mtu anaweza kunisomea kisha baada ya miaka 14 eh nalipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba nikamchukua na Tito pamoja nami nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa nikawaelezea injili ile iliyo katika mataifa lakini kwa faraja kwa hao walio wenye sifa sio labda napiga mbio kure na nalipiga mbio kure au nalipiga mbio nasema nilikwenda kwa kuitikia ufunuo nami nilipokutana e, nilipokutana kwa faraka na wale waliohesabiwa kuwa viongozi nikawaletea injili niliyoihubiri kati ya mataifa nilitaka kuhakikisha kuwa si kukimbia na si kuwa nikikimbia bure maana ke ilikuwa kuhakiki kila mbaja kwa kuhakikisha kila mbaja alikuwa na anawafundisha. So ilipindi Paulo aende Yerusalemu kukutana na mitume wakuu ili kwamba kwe 
hata kuwa akihubiri nje ya muktadha ama nje ya kila ambacho kabisa kinakusudiwa so hiyo inaonyesha kwamba mitume 12 walikuwa walinzi wa injili so paulo ilipiti aende kwao ili akisha kabisa kwamba ako sawa katika fundisho ama anaongea vitu vya ajabu ajabu ambavyo havistahili lakini walimuelezea kabisa kila kitu na paulo akafundishika mwana wa mtu huyo na akaitwa kweli paulo <laughs> usimame haleluya eh so ehe eh ilikwenda kule maana mungu alinyonyesha kuwa ninapaswa kwenda ehe Eh. 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 Eh.